Claudio Bustos está presentando Latinoamericano. Viva Venezuela, mi patria querida. Quien la libertó, mi hermano, fue Simón Bolívar. Muy bien, seguimos en nuestro Latinoamericano aquí en, en este programa especial. Estamos hablando de la música de Venezuela con Augusto González, con Mirta y Carlos Roa. Es un placer realmente eh, tenerlos en el programa y hablar de esto tan lindo y tan pintoresco que es eh, la, la cultura de ese país. ¿no? Carlos, ¿cuál es la, la canción que más te ha, te ha impactado y te ha gustado de la música que conoces de Venezuela? Bueno, realmente conozco varias, como te dije antes, porque yo vivía en el interior de, de Venezuela y viajaba de la montaña al mar, o sea que cuando estaba en la montaña escuchaba mucho este, música de joropo y estas cosas. Y al fin de semana cuando iba al mar iba a bailar tambor, ¿no? O sea que había una diversidad de música que me gustaban, pero una de las que más escuchaba era la de Caballo Viejo de Simón Díaz. De Simón Díaz. Sí. Un compositor, Mirta, que ha hecho... Bueno, tiene varias, ¿no? Sí. Un legado para la música de su país. Sí, sí. Increíble, ¿no? Que ha hecho cosas maravillosas. Indudablemente, sí. Muy es como lindas, un... ¿Te acordás de Caballo Viejo? Sí, bueno, muy Cuando poco, ¿no? Llega así de esta manera, sí. uno no se da no, cuenta. Sí, mi memoria no es muy buena para la, uh -huh. la música, por lo visto. Caballo le dan sabana, ¿por qué ¿No? Eh, que se sale de la vaina por cantar es a gusto aquí. Sí, ¿no? por eso no, que... Mejor que lo cante Simón, que lo canta tan mejor que yo. Este, y eso de, 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 la, de los contrapunteos, Mirta, qué lindo, ¿no? Esas de... eran la, las payadas que hacían los, los gauchos. Y hay una muy famosa que te cuenta todo venezolano cuando llegas ahí, es la pelea que tuvo eh, Florentino y el Diablo. Sí. Bueno. ¿La llegaste a escuchar en una Sí, vez? claro. Acá esa la es larguísima. Con esa los es como la... eh, Los Olimareños, que es ese grupo, sí. ese dúo uruguayo que ha vivido. Bueno, ese es como, como. Ha grabado muchas cosas. ¿sí? Tendría que ser como el José, como el, como el Martín, Martín Fierro. Sí. De, de aquí, de, y sobre todo había una canción que me gustaba de Argentina que era la. Eh, Herencia para un hijo gaucho, creo que no. La que sí. canta la RAL. Sí. Del pan para la RAL. Esa, sí, esa, la esa RAL. música tipo poesía, hablada, sí. contada, ¿no? Y ese más o menos es la historia de esto, pero a todo lo que da, ¿no? De, sí. lo, de Florentino y el Diablo. Que es una, un contrapunteo que tiene con el Diablo y al fin, después de mucho desandar, le ganan ¿no? al Diablo. Y eso lo tienen los niños como una tradición, un cuento. Es la primera música que te hacen escuchar, por lo menos cuando en la época que yo llegué ¿no? a Venezuela. Y esto viva Venezuela, mi patria querida. Y no fue. Sí, ese, 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 ese es más moderno, ese es más nueva, ese es sí. más nueva, sí. Sobre creo que salió con, eh, con el bicentenario de Simón Bolívar, creo, si no estoy equivocado, salió con el bicentenario de Bolívar. Y después hay un poeta este, muerto ya, Aquiles Nazoa que hizo muchas eh, poesías que después fueron eh, con, musicalizadas, eh, musicalizadas y son hermosas. Este, hay muchos poetas en, en Venezuela que, que están muy ligadas al canto popular. De verdad que, eh, repito, es muy musical en todo, en todo sentido, porque no solamente en la música folclórica, también en la lírica, las orquestas eh, juveniles, las orquestas de niños. Hay un programa muy hermoso que este, inclusive lo han imitado en otros países. Chile viajó expresamente a, a enterarse cómo es el proyecto, que se llama Sistema Nacional de Orquestas Juveniles. Entonces, eh, fue, es, es un proyecto, está vivo todavía, por suerte, que es tomar chicos que están en la calle o que son de barrios pobres y darles eh, enseñanza musical. Entonces son chicos que se han eh, salvado muchos de la droga, de la prostitución o de la delincuencia por estar <coughs> agrupados en una orquesta, tienen sentido de pertenencia, tienen una, una disciplina y hay valores que han trascendido muchachos que están ahora tocando en orquestas importantísimas en el exterior eh, y han viajado del de todas partes del mundo a ver esas orquestas porque directores famosísimos dicen que los valores musicales que hay en sí, valores musicales que hay en Venezuela 
eh, son muy muy impresionantes y hay un muchacho se llama Gustavo Dudamel que tiene ahora 25 años y ya ha dirigido las orquestas más importantes de Europa ¿no? y cada, cada rato va a Venezuela y da eh, seminarios, cursos de música hay varios muchachos así y es interesante, es una, creo que es un proyecto que deberíamos difundir en América porque que se hay, debería, hace se debería falta. Copiar, que se debería claro, una, de repente el deporte es una forma, y, pero la música es otra, para el que no, no es deportista, no le gusta el deporte, claro. porque te da, te da una familia, ¿no? te da una disciplina, te da un, un, una, un, un por qué, qué luchar, un claro, por qué un por qué. Sí, la música creo que es una de las, de las manifestaciones culturales que más te enriquecen, ¿no? porque ahí está todo, está la poesía, está la música y están las costumbres, están las tradiciones, yo creo que la música es lo que nos Es la sensibilidad une. del hombre. Claro. Y hablando de música, vamos a seguir escuchando música de Venezuela, que tenemos bastante y, y seguimos en un ratito, ¿les parece? Sí, cómo no. Latinoamericano. Para cantarte a ti puse al arpa todas las cuerdas de oro Para cantarte a ti mi garganta recogió un ruiseñor Para cantarte a ti mi caracas le he pedido al poeta Que le ponga mi verso toda su inspiración Para cantarte a ti puse al arpa todas las cuerdas de oro Para cantarte a ti mi garganta recogió un ruiseñor para cantarte a ti mi Caracas, he pedido al poeta que le ponga mi verso toda su inspiración. Y es que yo quiero tanto a mi Caracas, que mientras viva no podré olvidar sus cerros, sus techos rojos, su lindo cielo, sus flores de mil colores de Galipán. Y es que yo quiero tanto a mi Caracas, que solo pido a Dios cuando yo muera. En vez de una oración sobre mi tumba, el último compás de alma llanera. Soy así, ¿qué voy a hacer? Soy desierto, selva, nieve y volcán Y el andar de 
una estela del rumor del llanto en una canción que me desespera. La mujer que quiero tiene que ser corazón, fuego y espuela con la piel tostada como una flor de Venezuela. Paisaje y mis sueños me iré por esos mundos de Dios y tus recuerdos al atardecer me harán más corto el camino entre tus playas quedó mi niñez tendida al viento y al sol y esa nostalgia que sube a mi voz sin querer se hizo canción de los montes quiero la inmensidad y del río la acuarela y de ti los hijos que sembrarán nuevas estrellas y si un día te velas enterrada en mi cuerpo cerca de mar en Venezuela Canto a Caracas Simón Díaz en Venezuela Luis Silva Bien, muchas gracias. Seguimos aquí en nuestro Latinoamericano con Mirta, con Carlos Roa y con Augusto González. Augusto, vos que estuviste relacionado mucho tiempo con, la, con la, los derechos de autor, con las compañías discográficas de, de, tu, de tu país, ¿cómo están hoy lo, los derechos autorales en, en, en Venezuela? ¿Cómo están las compañías con este flagelo que significa la piratería? Bueno, una sola palabra definiría eso. Están en un estado lamentable, realmente lamentable. La piratería en Venezuela es algo que ha copado todos los niveles. Por es lo la, que pasa aquí también. Por la calle se encuentran cantidad de, de, de tarantines, no sé cómo lo llamarán aquí, vendiendo cualquier cantidad de discos, de, de discos compactos, de, de videodiscos, con sus aparatos de sonido a todo dar, con sus televisoras pasando, y todo eso es pirata. No la, eh, sin duda, parte de la culpa la tenemos nosotros mismos, que somos los que consumimos. Digo nosotros porque todos, en algún momento, en algún lugar de nuestra casa, tenemos un disco que no es original. Y, y eso de, 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 de comprar un disco, de ir a un lugar a, a comprar un DVD o un o algo que sabemos que no pasó por una, por una cuestión industrial, hace que esa gente exista y que esa gente eh, prolifere de una manera tal que, que, que nos invaden, como acabas de decir vos. Sí, pero tenemos claro nosotros muchísima culpa porque compramos ese producto pirata, pero también tienen grandísima culpa los autores que no reclaman sus derechos, que no hacen nada que entonces no producen o entonces se dedican a otras cosas y, y eh, para mí ellos son los grandes culpables porque hay una sociedad de autores ¿no? hay, hay contactos nacionales e internacionales con otras sociedades que bien podían apoyar eso porque yo no veo aquí ni tampoco en Argentina veo la bestial piratería que hay en, que hay en Venezuela eh, y hasta no de sé. música clásica piratean sí, sí, piratean absolutamente todo todo 
Antes era solamente la música de moda. No. Bueno, acá pasa, eh, piratean lo que es comercial, digamos, ¿no? Lo que es fácil de vender. Pero no vas a encontrar un disco, supongamos, de, de Her Herbert von Karajan con la, con, con la no. Sinfónica Todo. de Berlín, no la vas a encontrar <coughs> en la calle. Pero sí vas a encontrar cachaca, eh, cumbia, folclore, ¿no? ¿Y allá piratean todo? Todos los programas de computación absolutamente están pirateados. Puedes ir a cualquiera de ellos y le dice ¿tienes tal programa? Y dice, para la tarde te lo tengo. Y a la tarde, <risa> sí, a la tarde traen el programa de computación. Hombre. Sí, sí, de lo más normal. Eso no es Entonces problema. los entes eh, que deberían bregar y por, la, por los derechos de autor deberían este, cuidar... Eh, son los, a tu entender, son los responsables. Los autores y las sociedades de autores. Yo fui, tuve muchos años pues, en derecho de autor, durante dos años fui, en dos o tres oportunidades, miembro del Comité Internacional Antipiratería y estaban todas las sociedades latinoamericanas apoyadas por las europeas y se hizo una, una lucha muy fuerte y no había piratería, se perseguía, lo perseguíamos a nivel continental. ¿no? Sí. Claro, bueno, hay que hacer leyes más, sí, más estrictas también, y cumplidas, sí, porque sí. a veces las leyes están y no se cumplen. También hay el pirata que era el productor fonográfico que tampoco quería pagar los derechos. Ah, ¿no? Y eso también los castigábamos, ¿no? claro, claro. por ahí viene la cosa. Sí. Estamos hablando de Venezuela, su música, su cultura, nuestro latinoamericano, pero pasamos ahora de, de las cuestiones legales y de las cuestiones tristes de la música, lamentablemente, a cosas más... Más lindas, este, Mirta, vos que sos ama de casa, que, que conocés, que cocinás, ¿cómo se come en Venezuela en, en, en fechas importantes de la, de la vida venezolana? Por ejemplo, ¿qué se come en Navidad? ¿Qué se come, por ejemplo, en las fiestas patrias? Bueno, como te decía, la, la comida típica está presente en los hogares a diario. Hay una comida que se come mucho que se llama pabellón. Pabellón con baranda. Eh, el, eso consiste en un plato que tiene arroz blanco, eh, porotos, que allá se llaman negros. caraotas, porotos negros, este, uh -huh. carne pero hecha como en hilachitas y guisada, que se llama carne mechada, y todo eso rodeado por unas rodajas de plátano frito, que es una banana grande que se come cocida, no se come cruda, es un es indigesto crudo. Se come, se, se corta en, la, en lonjas y se fríe. Y todo eso constituye un plato que, como ves, tiene de todo, ¿no? Tiene proteínas, tiene sí, carbohidratos, sí. tiene bueno. todo, ¿no? Sí. Es un plato muy corriente. Ahora, hay, hay fechas, por ejemplo, en Semana Santa se come el arroz con leche, pero con leche de coco. Uh -huh. Se usa mucho el coco en la comida venezolana. Este, hay, bueno, si te pongo a nombrar comidas, no, no termino, pero en Navidad... ¿Y la carne? ¿Hay mucha carne? Comen mucha y no carne. es buena la carne, ¿No? se come más bien así como te dije, deshilachada, o en eh, milanesa, también se, se hacen las parrillas, pero no es una carne como la que tenemos acá, en ningún uh -huh. caso. En eh, Navidad se come un plato típico, eso sí, es un plato que se hace en familia, donde participan todos porque se hace unos días antes de Navidad y es muy característico, es una, es una especie de pastel o de tamal, para el que conoce más eh, esa palabra, que se hace con harina de maíz eh, cocida, entonces se, se estira como una masa finita y adentro se le pone un guiso que tiene tres tipos de carne, vacuna, porcina y de ave. Y a eso se le agrega este, cebolla, locote... Eh, alcaparras, aceitunas Envuelto en esa... y todo eso va dentro de esa masa que se envuelve y a la vez se envuelve en hojas de plátano como que son una las... humita sí, se, ¿Eh? pero en vez de envolver la hoja de choclo se envuelve en hojas de cambur de, de, de plátano, de, de banana pues. y se ha servido y, se ha servido. y eso se, el plátano, la, la hoja parece que conserva porque eso lo hacían desde, desde antes de cuando no tenían heladera y conserva mucho tiempo el alimento en buen estado pero además le da un buen sabor y eso se hace en familia porque es un plato muy elaborado y con mucho trabajo porque además después que se envuelve en la hoja todavía después se ata con, con hilo entonces eh, todo un ritual, es todo un ritual. y entonces después se acostumbra que te vas a visitar a alguien y le llevas dos 
dos de esas tamales que allá se llaman ayacas. Uh -huh. Se llevan dos y te dan otras dos y entonces se intercambian uh -huh. los sabores. Sí, porque ahí de cada zona unos le ponen papa, otros le ponen poroto, otros le ponen huevo. Cada uno tiene como las empanadas, ¿no? Cada, sí. cada zona tiene su especialidad. Y eso se acompaña con una ensalada rusa, como más o menos como la rusa, pero le ponen pollo. De, también se acompaña con rodajas de cochino, de, 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 de ¿cómo se llama? De cochino se dice allá de cerdo. cerdo. Este, y hay una hay un, un acompañamiento que no falta en, en, en Navidad, que se da antes o se tiene ahí o se come todo el tiempo, que se llama pan de jamón, que es un pan, una masa de pan que se estira y se rellena con jamón, eh, aceitunas, alcaparra y se envuelve y se hornea. Es realmente delicioso. Te lo voy a, sí. te lo voy a hacer y te voy a invitar. Sí, bueno, encantadísimo. Sí. Bueno, y este, vamos a seguir escuchando música porque está todo muy rico acá. Pero, <risa> pero vamos a poner un poquito de música porque ya, vale. ya me, está, me está faltando activa. el tamal ese. Sí, sí. Bueno, ya volvemos. Latinoamericano. Yo no sé qué tengo yo, corazón, que tengo el pecho maluco. Ay, corazón, que tengo el pecho maluco. Ella tiene un corazón, corazón bello, que tengo el pecho maluco. Allá viene un corazón. Será por que me comí, corazón. Con tableres de pasión Para ornar las rubias crines Al potro de mi amador Yo nací en esta ribera Del arauca vibrador Soy hermano de la espuma De la garza de las rosas Y del sol Me arrulló la viva día en el palmar y por eso tengo el alma 
como el alma primorosa Y por eso tengo el alma como el alma primorosa del cristal Del cristal amo, lloro, canto, sueño con claveles de pasión, con claveles de pasión Para ornar las rubias crines del poto de mi amador Yo nací en esta ribera del arauca vibrador Soy hermano de la espuma de la casa de las rosas Y del sol La vaca mariposa tuvo un ternet Becerrito lindo como un bebé Dámelo papayito Dicen los niños cuando lo ven a usted Y ella lo esconde por los mogotes Que no se la vaca mariposa Tuvo un ternet La sabana le ofrece reverdecer Los arroyitos todos le llevan flores Por el amanecer y ella lo esconde por los mogotes que no se la vaca mariposa tuvo un ternet. Y los pericos van y el gavilán también con frutas criollas hasta el cané. Y para él y mariposa está que no sabe qué hacer porque ya sabe la suerte de él. Y los pericos van y el gavilán también con frutas criollas hasta el cane y para él y mariposa está que no sabe qué hacer porque ya sabe la suerte de él. La vaca mariposa tuvo un ternet, un becerrito lindo como un bebé. Dámelo papayito, dicen los niños cuando lo ven nacer Y ella lo esconde por los mogotes que no se la vaca mariposa tuvo un ternet La sabana le ofrece reverdecer Los arroyitos todos le llevan flores por el amanecer Y ella lo esconde por los mogotes que no se la vaca mariposa tuvo un ternet y los pericos van y el gavilán también con frutas criollas hasta el cané y para él y mariposa que no sabe qué hacer porque ya sabe la suerte de él y los pericos van y el gavilán también con frutas criollas hasta el cané y para él y mariposa que no sabe qué hacer porque ya sabe la suerte de él. La vaca mariposa tuvo un terne. Soledad Bravo cantando Allá viene un corazón, Simón Díaz, Alma Llanera y La vaca mariposa. Una nueva pausa en nuestro latinoamericano. Ya volvemos. Hay un tango que dice... 20 años no es nada, pero ¿sabes algo? 20 años es un montón, te lo aseguro. Latinoamericano. 20 años es mucho. Prefiero caminar con quien camina, ufano de su paso a cada paso, que lleva... 